En lo que va del 2018, el precio de los combustibles se disparó un 70% y hoy ya ahoga a los automovilistas. En ese marco, el Gobierno Nacional ha lanzado un manual de 32 páginas con sugerencias para ahorrar nafta. Sí, así como lo escuchó. Uno de esos tips indica apagar el aire acondicionado a modo de ahorro, algo que para nuestra zona parece una tomada de pelo. Noticiero 9 dialogó con un centro de refrigeración del automotor para ver exactamente cómo influye el aire acondicionado en el consumo de nafta diario. Mira, básicamente el ahorro de combustible, eh, sí, es viable con el tema de, la, de no usar el aire acondicionado. Pero, a ver, eh, el auto sacado de un garage tiene una temperatura por debajo de los 22 grados, el habitáculo. ¿sí? Eh, ahí funciona, eh, supongamos, el uso de tu auto particular, salís de tu propiedad, te vas hacia tu trabajo, vas a gastar obviamente un poco más de combustible a, al trasladarte, porque tiene que desplazar volumen, que es todo el peso del auto, más el, los ocupantes, más un promedio de un caballo y medio o dos, que le contrarresta el funcionamiento del aire acondicionado. Eh, el momento que más gastarías combustible sería en el momento después de tu trabajo, donde el auto quizás quedó al, al rayo del sol, y los tableros suelen tomar temperaturas de hasta 75 grados. ¿sí? Entonces, la gente por una cuestión de falta de conocimiento, no abren los, las cuatro ventanillas para sacar el exceso de calor para que el aire acondicionado funcione menos. Hoy por hoy los autos con la tecnología en avanzada que tienen en la electrónica eh, hacen que se pone en un estado relante, se llama, cuando prendemos el aire acondicionado estabiliza y optimiza el consumo. Sí se va a gastar menos sin el aire acondicionado prendido. Ahora... Creo que sería como pedirle a la gente del sur que no ocupe la calefacción eh, en invierno, o sea, es ilógico. ¿sí? Nosotros vivimos en una zona donde la temperatura promedio ronda los 40 grados en verano, a veces mucho más, entonces sí se podría llegar a, a gastar menos combustible. No entra en la lógica. ¿sí? Eh, Aquí lo lógico sería mantener el circuito de, del, de, del aire acondicionado, de los filtros y demás, para optimizar el trabajo, para que el tiempo de uso sea menor, nada más. Pero en cuanto al consumo, se, sí se, se engorda el consumo un promedio de un litro cada 100. El normal de la gente está viviendo acá dentro del casco urbano y hace un promedio de, estimativamente... 100, 150 kilómetros a la semana, exageradamente. Eh, entonces, no sé lo que vale el litro de combustible, 40 y moneda de pesos, no, no afecta, digamos. O sea, creo que hay un montón de otras formas de ahorrar para poder seguir disfrutando de, del lujo del aire acondicionado. Mal llamado lujo, ¿no? Porque acá es una necesidad. ¿Algún tip para, justamente para el buen funcionamiento de un aire acondicionado dentro de, de, del habitáculo, por ejemplo? El, sí, hay varios, digamos, o sea, no sé las, las leyes si están habilitadas o no en nuestra zona el tema del polarizado. Sí, es algo que se está debatiendo a nivel país, que qué sé yo. Eh, el tema de frenar un poco el ingreso de los UV hace de que el aire acondicionado trabaje menos tiempos. ¿sí? Entonces, eso más una buena limpieza en cuanto a los filtros y mantenimiento de rodamientos hace de que todo funcione menos tiempo y ahorres un poco de dinero en cuanto al combustible, por una cuestión de que va a funcionar menos el aire, menos tiempo el aire, ¿sí? Más que eso no se puede hacer ni lograr.